我不行了，我实在是挖不动了。挖不动也得挖，你看看这天，马上就下雨了，赶紧挖。水洛兰，你可千万别怪我，是我娘要拿你的尸体去给王爷陪葬的，能换一千两呢。臭丫头，让你挖个坟，哪来那么多废话？快点挖、啊，钱我都已经收了，挖不出来，就让你去陪葬。啊，娘，我挖出来了。啊啊啊、娘，他刚才是不是睁眼了？胡说什么呢？没有啊！快快快，快把他抬走！啊啊贵妃娘娘，这就是民妇的侄女水洛兰，刚死的，还热乎着呢。打开，这模样倒是生的不错。如意，还不快扶王妃去王爷的寝殿，洞房花烛夜里，就应该在一起才对。是，贵妃娘娘，我们可以走了吗？实验失败，我不是死了吗？去呀，去呀！啊啊！你，你是人是鬼？睁大你的狗眼看看！我是活人，好你个逼！居然敢欺骗本宫！贵妃娘娘的话你听不懂啊？王府只要死人！小贱蹄子，你怎么还没死？痛！哎！贵妃娘娘，确实已经死了，民妇绝对不敢骗你。您放心，我现在就让他再死一次。老妖婆，就是你杀了我，又跑我坟是吧？你竟然敢打我！我可是你婶婶，打的就是你。从小到大，我给你当牛做马，吃不饱穿不暖，生了病就让我活活病死。现在要把我的尸体拿来陪葬，你也配当我长辈啊？啊！哎呀，贵妃娘娘。就是，不过我人都已经到了王府了，这老妖婆可以让他滚了吧？贵妃娘娘，啊、贵妃娘娘，贵妃娘娘，你就站那别动。你，你叫什么名字？小女子姓水，名洛兰。水洛兰，你知道你来这是干什么的吗？知道，玉王爷要死了，神山为了钱，那我来给他陪葬，我是他的陪葬王妃。那既然你知道，就应该明白，本宫是不需要一个活人来当王妃的。来人，啊、贵妃且慢。娘娘，据我所知，王爷现在还没死呢。你现在就把我杀了，是不是早了点？不如咱那王爷去了也行啊。这玉儿大限将至，活不了几天了。我有医术，就光一个病人还不能。娘娘放心，我人就在王府。肯定跑不了。等王爷真的死了，我一定会履行诺言。或者，王爷他吉人自有天相，不会死的。天真，留你几日又何妨？带他去见见王爷，看他还怎么笑得出来。进去吧。玉王爷，我是水洛兰，您的王妃。王爷，到底是谁把你这个堂堂王爷伤成这样？四肢经脉断了不说，这皮肤也快懒得见骨了。他们说你只有几天好。
我的天、啊，你这是遭了多少罪啊？下人都是干什么吃的？不仅不伺候你，还这么欺负你。冷月，冷月，你可千万不能死！你要是死了，我可也得跟着你陪葬。这些伤，要是我的药箱和手术设备还在，麻烦能省一半。我的天、啊！我实验室里的东西竟然都跟着我穿回来了。那以后的日子可就好了。妹妹，很快你就舒服了。看来他有知觉，就是不想面对。什么？滚出去！欢迎你醒了，我是水洛兰，你新娶的王妃，我能救你。救？林玉一都说救不了我的命，你区区一个弱女子，也敢说救我？不过，不过谢谢你，让我在死之前有了体面。你走吧，不用给我陪葬。我是医生，我说能救你，就能救你。放开我！你干什么？我的手，我的手能动了。我说了能救你，这回信了吧？我真的能站起来？真的，你不仅能站起来，你的武功也能恢复。你不想在战场上英勇杀敌，做回曾经的战神王爷吗？为何无缘无故对我好呢？我如今已经瘫痪了三年的废人，他图我什么？要想你病好，如此生活条件必然不行。我也在这等着，我去就来。如意，过来一下。王妃，有事儿吗？你先去烧点热水，把吃的送过来，再拿几条新毛巾，还有床单被罩。不要死的人嘛、啊！你、啊、是派来伺候王爷的奴婢，伺候奴婢的本分。如果你不知道做奴婢什么话该说，话不该说，让我来教你。放开我！放开我！不行，奴婢这就去干活，奴婢这就去。明天把府里的下人都给我聚集，本王妃有话要说。王、啊、妃，你就饶了奴婢吧，奴婢疼。你还知道他？王爷身上的伤都是你弄的。看着王爷卧病在床使出那样的手段，你还有良心吗？奴婢没有啊，奴婢冤枉啊！你们几个愣着干什么？还不快帮我！敢敢欺负如意姐，你算什么东西？等那个瘸子死了，我看你还怎么嚣张！我看谁还敢放肆！王妃饶命啊！奴婢知道错了。管家何在？在在。王妃，你有什么事儿？我的手段。想必你也见识到，现在这个王府由我来管，去把王府的账本拿出来给我，以后王府的吃穿用度都由我来分配。这，你也想试试鞭子的滋味？小子不敢，王妃，你等着。王妃，这是账本，您过目。王府不是每个月都有俸银吗？怎么这账上一分钱都没有？整个王府和西北风吗？王妃，您刚来哪里知道王府的苦啊？这王爷瘫痪在床三年了，俸银早就削减的只剩下一成，还是老奴拿着这一成精打细算，这才养活了王府上下这么一大家子。精打细算、哎，怕不是被你听到风声？小子不敢，小子不敢，王妃。您这可是冤枉小的了，这个月光是吊着王爷的命，那买药材就数不胜数，这府中啊，实在也是弹尽粮绝了。最好别让我插手，这私仆民情。小子不敢。王爷不会死，至于王府的吃穿用度，我会想办法。下去。哎呀，这这可怎么办啊？急什么？
，你去把府上的丫鬟都招呼起来，我在假山那儿等你们。哎呀，你们看都下雪了，徐管家，你看他给我打的，他不过就是常贵妃买进王府的乡下女人，凭什么教训我们？是呀，王爷到底什么时候死？烦死了！就是，王爷之前啊，已经被我们折磨的只剩一口气了，没几天活头。等等吧，区、嗯、区一个小丫头，能有多大能耐？放心。他一个乡野村妇，得意不了几天了。他不是还想救王爷吗？我们就把这事情禀告贵妃，贵妃是最想王爷死的。他还想救人，到时候贵妃一下令，就把他。王爷，你都听到了吧？我刚才把那一家人都教训了一顿，他们再也不敢欺负你这帮狗眼看人低的东西，都不知道谁是主子了。你出去。嗯，王爷。王爷，我求，我求你，你出去行吗？我求你了，我已经不是什么战神王爷了，我现在就是一个废人，我求你，你出去。冷月，冷月，你冷静一点，你别再说什么死不死的了，我给你扎一针，你现在都已经有了知觉了，站起，只是时间问题，你相信我，我一定会救好你的。站起，报仇。对，站起来，你就能做你想做的事了。王爷，府里的银两不够开销了，明天我想去府外想想办法。你看，可以让我出去一趟吗？他不是真心留下来，我早该知道，我如何配得到救赎。你想去哪都行，离开我，你可以有更好的人生。哇，好漂亮的玉佩啊，送我了吗？那王爷，你好休息，明天我再来看你。老天爷。为何要给我希望，又让我绝望？如果我能站起来，是不是一切都会不一样？真不会是王府的东西，那么一块玉佩就当了二百两。娘，娘，娘，谁来救救我娘？谁来救救我娘？娘，求求你，救救我娘吧！求你了。没钱看什么病？滚！<笑>你娘还有的救，她只是伤口溃烂发炎导致的昏迷，我可以救她。只要你能救她，我给您当牛做马，我都愿意。来，娘，你醒了，谢谢神医，谢谢神医。这盒药你拿着，给病人按时服药，一日两次，吃完这盒，她就可以痊愈了。谢谢神医，敢为神医冥婚？神医不敢当，叫我许罗兰上，我在玉王府。娘，太好了！哎呀，您救了我们母亲的命，我特地带两个哥哥过来报答您。我和弟弟在街头卖艺给母亲治病，您就是我们的大恩人，请收留我们吧、哎。先起来，既然这样，那以后你们就跟着我吧，我不会亏待你们的。快起来！太好了。嗯。王妃。这是这是我花钱买来的丫鬟和侍卫，以后他们只能服侍我和王爷，任何人都不能指使他们。听明白了吗？你们先在府里随便坐着，我去看王爷。嗯。啊！这不要脸的小贱人，都要死的人了，还花钱买下人，这得浪费多少钱啊！府上就剩一点银子了，他还能撑多久？到时候有的苦都是。王爷。我们有钱了，一切都会好起来的。哎，你怎么回来了？我不回来还能去哪儿？你以为我跑了？你还不如跑了，跟着本王这样的废物有什么用？王爷，你不是废物，你是战神，十六岁就在战场上所下出名的大将军。而且不管你怎么样，我都是你的玉王妃，我们可是一条绳上的蚂蚱，我一定会治好你的。那本王。什么时候能站起来？今晚很关键哦，我会在这里陪着你。明天给你做手术，你就会站起来了。此话当真？当然是真的。但是今晚我们要一起睡了。本王都已经成这样了，你
，竟然还有想法。当然了，你这张俊俏的脸蛋是真的。来，让我亲一个。嗯嗯。阿彩，大力金刚，一会儿我要给王爷治疗，你们就守在门口，任何人都不能进来，明白了吗？王妃放心，我等定会寸步不离。王爷，一会儿我要把你身上钉子都拔出来，你的腿很快就能好了。本王真的还能好起来吗？我们昨晚可是一起睡的，王爷怕不是忘了，我还等着王爷站起来。对我负责呢？明明是你昨晚对本王动手动脚的。难道王爷真的不想对我负责吗？兰儿，如果我真的好起来了，我一定会三媒六聘，八抬大轿，十里红妆，在堂堂正正的同你拜堂成婚。我们，我们永远在一起。王爷，我可太爱你了。好了，王爷，我们该开始手术了，好好睡一觉，醒来后一切都会好的。兰儿，我相信你，即使失败了，我也不会怪你，不要有压力。王爷，我一定不会辜负你的信任。王爷，你的手术很成功，很快就能站起来了。沈若兰，你在干什么？娘娘，我在救王爷，他的腿已经快好了。贱人，我是让你来陪葬的，谁让你救他的？你到底经历了什么？为什么你的母亲都巴不得你死？你们还愣着干什么？还不赶快把他给我拖出去，杖责二十大板！我倒要让他好好的，长长记性。放开我！放开我！王爷，救我！停！小贱人，这么喜欢自作主张啊！这么喜欢自作主张，那我就去送你死！王爷。快来救我！放开他！叫啊！叫的再大声点，玉儿都已经瘫了三年了，现在榻上躺着的不过就是一个不能动弹的废物而已。叫的再大声也没用。我感受这是放开他！我宁恨如初。天黑漂浮，无人白。我眼外这一世如同你你你居然站起来了！玉儿，你的伤治好了？母妃，你看起来很震惊啊！儿臣已经康复了，难道不应该感到高兴吗？怎么会呢？你能站起来，母妃高兴还来不及呢。嗯。那是最好。不知母妃现在要对救了我的王妃做些什么？母妃，看他行为鬼祟，以为他想伤害你，特意跑过来阻止他的。如今我已大好，母妃，你回吧。走吧，孩儿长大了，竟然为了刚认识几天的女人，用剑威胁我了。我还哪敢不放人啊！当初你用这样的方式对待你的父皇，如今却用同样的方式对待你的亲生母亲，不怪。落得了这副模样，王爷，你怎么样？糟了，你伤口都剥开了，会感染的。走。王爷，只要你能挺过今晚，就没事了。如果你挺不过去，我就只能和你一起陪葬了。永远，你可一定要听我去
，王爷，你能听见我说话吗？王爷醒醒！王爷，阿彩，阿彩，王妃怎么了？敲破锅买破血当归，有多少买多少，一定要快！晚了，王爷的命就没了。好，快！娘娘，都打听好了，玉王爷情况不太好，昨天晚上昏迷后一直没醒过来。那正好，就不用我动手了。还以为水落兰那个贱丫头有多大本事，没想到就是回光返照呀！从明天开始，断了王府的俸禄，我倒要看看他能撑多久。慢着，把王爷醒来的消息透露给太子。玉儿，在这世上，可不止我容不得你站起来。落到太子手里，<笑>你会受更多的苦。这要是我独门秘旨，就算天王老子来了，都要给个面子。冷玉，你可别让我失望。我说过，有我在，不会让你死的。可是我的腿，我的腿又没知觉了，我真的能站起来吗？冷月，相信我，只要你好好养身体，按照我的要求服药复健，不出一个月，你就可以站起来了。真的？当然是真的。王爷难道忘了？你昨天不仅站起来了，还吓退了长贵妃和那么多侍卫。我别忘了，欺负兰儿的，我一个都不会放过。那个王爷，我去拿点吃的过来，一会儿再过来看你。如意，怎么了，王妃？去厨房弄些吃的来，记得王爷那份要清淡的。王妃还不知道吧？常贵妃早就把王府的俸禄给停了。你想吃喝，拿银子吧。就那么点俸禄还给断了？那前几日我不是还给战场加了钱？你那点银子够干什么呀？昨天你不是还给那个快死的买药吗？啊，这么能说，就看你扛不扛揍。王府的用度我会想办法，但你今天就算是出去给我要饭，也要把王爷的晚餐给我弄了。你，啊啊啊！看来接下来的路，人中道远，我得想办法搞钱，搞点什么好呢？王妃，王妃，太子来了，是要见王爷。王爷的哥哥。听说他们素来不和，这时候来一定没好事。这边，我亲自去会了。王爷正在卧病在床，不知太子殿下突然拜访所为何事？真是太美了！放肆！你就是玉王妃，我那废物四弟可真是念佛不起来啊！见了本太子。为何不跪？给你下跪，你也配？谁能想到堂堂太子殿下竟然喜欢干如此龌龊、卑鄙下流的事情？你是天高地厚的女人，敢这么和本太子说话？敢做为什么不敢说？公然调戏弟媳，做出如此苟且的事情，你就不怕皇上怪罪，天下人取笑吗？来，你今天要是敢动我一根手指头，明天我就死在皇帝面前！来人啊，来人啊，大家快来看，太子殿下非礼了！你，好好好，本太子不和你这种乡村野妇计较。听说我四弟已经站起来了，你也带我去见他。那可能要让太子殿下你失望了。我和王爷一个生病，一个卧病在床，将死之人天不怕地不怕。如果你进去，做出什么惹我和王爷不顺心的事情，那恐怕后面还不知道会发生什么事情。本太子不和你这种乡村野妇计较，真烈啊！我喜欢。水落兰，我们走着瞧。兰儿，我听说府里的俸禄断了，我这儿还有一些玉佩跟首饰。王爷，那些东西是我们的底牌，最后的家底不能卖，给你留着，以后东山再请我。至于钱的事情，我明天上街逛逛
，看看怎么能赚钱。那怎么能行？兰儿，你毕竟是个女儿身，这个怎么能让你来操心？我可不是普通的女儿家，我也不相信我。兰儿，你为什么对我这么好？傻瓜，我穿到这来，人生地不熟的，不对你好对谁好啊？王爷，你猜呢？我现在只不过是一个废人罢了，兰儿自然是不可能喜欢我的。你，你是母亲派来送我最后一程的吗？你母亲常贵妃，我确实是她花钱买来给你做王妃的，但不是来送你上路的。王爷，你跟常贵妃之间是不是有什么误会啊？误会。只不过守着他的秘密，才能换来这一点点好罢了。什么？难道王爷，你是怎么受伤的？可以跟我说说吗？这一切都是我自己咎由自取罢了。看来他身上藏着很多秘密，我早晚都会挖出来。以后洛兰就陪着王爷一起睡，等王爷能站起来了，我们就洞房。兰儿，兰儿，别，兰。放这吧，这你的，走一走，看一看，摆摊看病，药到病除，治不好咱不要钱。过来看一看啊，看一看。摆摊看病，听说过摆摊算命，这还是第一次见呢。是啊是啊，这谁敢看啊？这姑娘年纪轻轻的，能会什么医术啊？哎，治不好可不要钱，信不信不信，咱就过来试一试。你平时有个头疼脑热的，我可都能给看好了。那拿点药，这样这样，这样。姐姐，求求你救救我娘吧！我马上就要死，但我没有钱，我可以当牛做马报答你啊！起来，傻孩子，留神医都治不好，你就他有什么用、哎？我还没看呢，就说我治不好，走，带我去看你娘。走，姐姐，这就是我娘了，她已经疼很久了，不吃也不喝，我娘这到底是怎么了？这儿，这儿，这里。他只是急性阑尾炎，不过挺到现在已经是个奇迹了。但马上进行手术，不然真的没救了。大力金刚拿东西，快！你们都散开，我现在要给病人做手术了。退一退，都往后退一退，别离太近。手术，这是什么治疗方式啊？根本都没听说过。就是啊，就是。对呀、啊，对呀、啊。丫头，你到底是不是郎中啊？人本来还能活几天，你别给人家治死了。你们看他手里有刀，这是要给小智娘开肠破肚呀！这可是草菅人命啊！太可恶了，小智快上去拦住他呀！我劝你们不懂就不要吵，否则他真的没救了。且慢，哪来的山野村妇？光天化日之下，你简直是要草菅人命啊！小智娘，我已经看过很多次了，没救了。你以为你比老夫更厉害吗？我警告你不要耽误时间，否则他就真的没救了。你敢威胁我？你看我不？大力金刚，他杀人了！手术很成功，他很快就会醒过来了。太好了，厉害了！贱人，你杀了小智娘，我们可是亲眼所见。一会儿官兵就会来拿你，你就等着被砍头吧。哎。放心吧，我不会有事的。人活了，人会被开伤破肚的人，竟然真的醒了，太神奇了！简直是神医啊，比刘神医还厉害啊！先把这个吃了。姑娘，是你救了我。我已经把你的病灶取出来了，你得的并不是不治之症，你只要回去好好休息，不出半个月就可以完全康复了。姑娘，你救了我，民女无以为报。愿愿跟你当牛做马、啊，不用这么客气。起来，记得回去一定要好好休息。如果后面有事，就来玉王府找我。我是王妃，水罗兰。他竟然是要给玉王陪葬的那个王妃，是他呀！此等医术，简直是活菩萨在世啊！刘神医，你刚刚说我草菅人命，我的医术不如你。这人怎么这样？就是就是啊，怎么回事啊？王妃，王妃医术高明，老夫佩服。刘神医，你刚刚那样羞辱王妃，王妃都没跟你计较，你还不赶快跟王妃道歉？王妃，老夫错了，你就别和我一个老头子见识了。罢了，你也是医者，以后还是潜心钻研医术，治病救人重要。走、啊，恭送王妃
，恭送王妃。怎么这样？区区一个黄毛丫头，等着瞧！气量这么小，以后不找她看病了。王爷，我今天又救了一个人，还想到赚钱的办法了。王妃，你还是做好准备再进去吧。王爷他……王爷他怎么了？王爷，你干什么？你，兰儿，你怎么回来了？他们跟我说你走了，你怎么又回来了？你走了便是好的。现在王府什么都没有了，我一个废人也不值得你留恋。这个傻子王爷之前到底受过多少欺骗？怎么这么敏感？我为什么要走？我昨天不是跟你说了吗？我今天上街逛逛，看看怎么能赚钱。可是我一定会治好你的。我们以后还要把日子过得越来越好吗？你昨天可是答应过我的，你会好好养身体，都是骗我的是吗？哪儿你听我说。我只是，我只是太害怕失去你了。我现在只是一个废人，而你真的太好了。我真的很怕这就是一个梦，但是我现在知道了，这是真的，对吗，兰儿？这一切都是真的。王爷，我是兰儿，能感觉到我吗？你相信我，我一定会治好你的，好吗？我没有放弃，也不会离你而。嗯，今儿今儿天好热，怎么这么热呢？哦，对了，王爷，我要告诉你一个好消息，我今天上街逛了，我呀准备开个医馆，这样不仅能赚钱，更重要的是还能造福全城的老百姓。王爷，你看可以吗？当然可以，本王的东西就是兰儿的，只要兰儿喜欢，什么都可以，只是让你受苦了。没让我受苦，开医馆。一直都是我想做的事情，这么快就实现了，我很开心。兰儿，你跟其他女子的思想都不一样，你到底是什么人啊？其实我来自另一个世界，相信吗？我信，兰儿就是仙女，是来拯救我的。呀，想不到你堂堂王爷嘴尖这么甜。对了，王爷，我要送你一样礼物，你一定喜欢。等着。哦，兰儿果然是仙女。只不过，兰儿，这是何物？本王怎么没见过？相信我，用力！小心，王爷，用力！小心，王爷，我放手喽！哎，兰儿。兰儿，兰儿，我站起来了。虽然这只是暂时的，但我相信王爷一定可以真正站起来的。王爷，现在可以和兰儿说说这双腿是怎么弄到了吗？当年是两个美女，诸位卿家共饮此杯，吾皇万福。嗯玉儿，玉儿，啊！啊啊啊押入大牢，永世不得翻身。父皇，啊啊啊！父皇，啊啊啊！啊啊玉儿，你别怪母妃，你下犯上，竟敢妄图弑君。我作为你的母妃，难辞其咎。不这么做，我也会死。太过分了，长国妃怎么能这么对你？我也不知道那天到底是怎么了，我根本控制不住自己，没有一个人相信我，连父皇和母亲他们都……父皇肯定恨紧我。王爷
，我相信你，你那天应该是患了癔症，或者被人下了毒。有朝一日，我一定会为你洗清冤屈。兰儿，谢谢你，以前没有一个人相信我，直到现在，也只有你信我了。得其如此，福分无穷。王爷，你，兰儿，此生能遇到你，我喊了。水落兰，水落兰，瞧你这副谈恋爱没出息的样子！啊啊啊！成天就跟个变态似的偷听人强抢，听见什么了？血传我能命令下去，王府如今养不起闲人。现在府里的下人留一个你和徐管家，还有一个做饭的厨子，其余的全部劫了光线打发走。那怎么行？他们都走了，谁来干活啊？当然是你干活。阿彩和大力金刚是我的人，你可没有权利指使他。我一个人怎么干得了这么多活啊？我不干。可以啊，那你也走，我绝不拦、啊。阿彩，大力金刚，在。现在这些钱啊，是王府仅剩的了，你们拿着去把王府支几片饭买来，还有再买些开医馆要用的东西。王妃，你要开医馆，在哪里开？就这点钱，连买药材都不够啊！就是，我们还要请郎中呢。请什么郎中？你们不相信我的医生？当然相信。去买吧，剩下的日子我们。今天我们医馆正式开业。是。是。在我的空间里还有这么多药，再加上我的医术，在这个古代我还能饿死。大家瞧一瞧，快一看！快一看，大家瞧一瞧，快一看！明天要定开业，明天要定开业，大家瞧一瞧，大家瞧一瞧，大家瞧一瞧，大家瞧一瞧，大家瞧一瞧，大家
，哎呦，父皇啊，你可得替我做主啊！不是儿臣不跪啊，是儿臣的腿被四弟的王妃给扎瘫了呀！<笑>我知道四弟他大限将至，好心去看望，谁知道他的王妃尚无礼数，还拿针扎儿臣，可是他的腿被扎的呀！他这是想造反吗？啊，对，我看四弟他就是想造反。我，你没忘了他当年是怎么弑君的呀？反了反了，朕怎么能生出这样的孽障？就是，皇上当初念及旧情，饶了他一条性命，没想到他竟这么不知好歹。不如我们趁这次将玉儿。嗯虎毒尚且不识字，我要是那样做，岂不是让天下人耻笑？哎呀，父皇啊，那儿臣这腿可如何是好啊？女儿一天没死，还是我的儿子，难道你要朕惩罚自己的儿子不成？啊，皇上！来福，皇上，回宫。是。皇上，您慢走啊！恭送父皇。看来皇帝对冷玉还是有感情的。要是让他知道当年的真相，我们两个都得完蛋。要是让他知道我们当年暗算他的计划，那肯定会完蛋的。怎么办？太子，看来我们两个需要联手，有兴趣吗？当然可以，但是我有个条件：水落兰得给我留着，我要好好的防。好，那你等我安排。来人，回宫。冷玉啊，冷玉，你怎么和你那个该死的亲妈一样，死了还不生气？水洛兰，给本宫跪下。贵妃娘娘，洛兰做错什么了？你还真会明知故问。本宫问你，谁允许你借着王府的名义开医馆了？回娘娘，本朝的法律并没有规定民女不能开医馆，而且民女有医术，这是在造福百姓。你婶婶收了本宫一千两银子，是让你过来陪葬的，你就老老实实的等着冷玉死，明白吗？不明白。贵妃娘娘，王爷他都要站起来了，你为什么一直巴不得他去死？难道王爷不是您的亲生儿子吗？放肆！谁给你的胆，公然的顶撞本宫？来人啊，把水洛兰给我押出去，挨板子！我看谁敢！来人！全府的人全都去哪儿了？废物！废！贵妃娘娘，罗兰忘记告诉你了，府里的下人都已经被我换掉，现在府里都是我的。如果贵妃娘娘想打罗兰板子，哪怕是要从宫中调人过来。你，你敢威胁本宫？罗兰不敢威胁娘娘，但如果娘娘一而再、再而三的逼迫我和王爷，那我们也不在乎鱼死网破，大不了就是一死。很好，真是个伶牙俐齿的丫头。本宫当初怎么就看走眼，选你来陪葬？让娘娘失望了。在本宫这儿你是死了，到王爷那儿你就是生不如死。水落兰，有你哭的时候。娘娘慢走。如意，作为本宫的一条狗，现在到了重用你的时候了。娘娘，如意是您的狗。全听您的调遣。王爷在榻上已经躺了三年了，这眼看就要死，没想到还这么能活。你去帮他解脱一下。奴，奴婢遵命。记住，只许成功，不许失败，否则本宫就只能送你去死。了。王爷，腿恢复的不错。哎哎哎，兰、哎、儿，这就别看了。王爷的腿这么长，这么有型，为什么不让我看？还有我看不得的地方。哎，兰儿，我不是那个意思。兰儿是我娘子，当然看到。那你再让我好好看看。哎，兰、哎、儿，啊，兰儿，这样，你别着急，再过几天，等我彻底能站起来了，到时候我让你看个够，不仅能看够，还能。那你把腿岔开啊？想什么呢？我要给你施针了。明明是你让我误会的。谁？啊，王爷、王妃，该用膳了。这是奴婢亲自做的，请慢用。你该不会在里面下毒了
，奴婢只不过是看王爷的腿快好了，做一个奴婢该做的本分罢了。我来喂，下去。王爷，三年以后就能像个正常人那般坐下来了。急什么呀？嗯？什么？玉儿，马上和常人无异。去告诉如意，让他。你只让玉王妃进宫。王妃来了，是有病人来了吗？不，不是圣旨。圣旨到，皇上口谕，传玉王妃进宫见驾，亲赐。敢问公公。皇上召我入宫是有何事啊？不知道，玉王妃，还是跟咱家入宫去吧。那请公公等我一下，我马上就来。哎，玉王妃，时间紧急，恐怕容不得你去见玉王爷，回来见也不迟。小心，小心点。水洛兰，我看你等会儿怎么哭！你是常贵妃派来的，是，知道该怎么做了吧？是。玉王妃在这等着吧。不是说皇上召我入宫有急事吗？怎么让我等着？让你等就等，哪来那么多废话？啊！太子，你怎么在这儿？当然是贺一来看看我的美人吧。啊！冷月，这个深爱公主，你要是敢对我做什么，我立马就去告诉皇上。雪乐兰，这皇宫。可是本太子的地盘，你能逃到哪里？还是来人，来！<笑>你，你，我，我，想不到吧？啊！<笑>其实从你一进宫开始啊，就已经被下药了。这是本太子的地盘，叫你来求我，没用。<笑>来吧！真香啊！是了，让你看到太子长得起来，今天我就要让你尝尝我的滋味。没办法，却为遗憾。我不愿留下念想，却控制不住手。我留下太多话语，配合那一夜的酒。兰儿，王云，你找死！你怎么站起来了？不仅能站起来，还能杀了你！啊啊啊啊啊啊啊啊啊
，四弟，别折腾，我再不干了，四弟，闭嘴！只要伤害了儿子，我一个都不会放过。嗯，兰儿，兰儿，兰儿，你没事吧？好热，救我！兰。王爷，我们怎么在这儿呀、啊？昨天晚上，太子对你图谋不轨。我赶过来救你，结果你一直昏迷不醒，还一直叫我的名字，我没把持住。兰儿，你终于是我的新娘了。王爷，你的腿可以用力了。兰儿，我会对你负责的。你不会嫌弃我没有吧？王爷，你受伤了？没事儿，小伤。没有，王爷，你昨晚表现的很好，我很满意。真的吗？我一定会继续努力的。越来越不知羞了。不过，王爷，你昨晚真的表现的很好，给你加油。王爷，我先去回神堂了。那我等你回来。好。哦哦哦、老快走！这、呃、这。我能救你，我一定可以救你的，你相信我。我没事。<笑>冷玉，皇上驾到！皇上驾到！啊啊！皇上，到底是怎么回事？是谁要对玉儿痛下杀手？把他拿去尸体，用袋子好好查一查。皇上。我爷现在还没死，虽然腿断了，但民女可以给他接上。恳请皇上给我一点时间。啊，腿断了还能接上？你以为你是大罗神仙吗？玉儿现在这个样，大罗神仙来了都没有用，就凭你。皇上，请您开恩。如果玉王爷这次没救回来，民女甘愿给玉王爷陪葬，毕竟是您的亲儿子。即便你心中怨他恨他，但您真的忍心看着他就这么死去吗？水洛兰，朕许你救他。如果你能把他救回来，朕可以答应你一个条件：如果救不回来，后果你是知道的。谢皇上开恩。陛下，这玉儿的腿都已经彻底断了，难不成你还真相信水落兰那个丫头能给他接上？他要是能给接上的话，那岂不是成神了？要是玉儿醒过来，知道是我做的。绝对不会放过我。玉儿到底是不是你的儿子？即便是他犯了错，也不应该这样死。朕不允许。玉儿这次怕是成不过去。不行，姐，皇上，冷玉他醒过来了。什么？这怎么可能？竟真的没死，怎么会这样？皇上，玉安现在已经脱离生命危险了。水洛兰，你的医术如此精湛，师从何？回皇上，民女自幼在山间长大，擅长采药时偶然救下过一位世外高人，这才成了她一点一步。这次能救好王爷，传属是便捷乱投医。洛兰没有这么大本事的，自古皇家都多疑，不能让皇帝知道我的医术到什么程度了。啊，父皇。好点了吗，王爷？皇上在的，你坚持住。你之前不是还说要亲自站起来给皇上请安的吗？嗯
王爷。既然玉儿已经没有生命危险，来福，你驾回宫。是。派人盯着玉王妃，玉王妃一旦有什么风吹草动，第一时间告诉我。此女医术不正，万万不可掉以轻心。是。王爷，你快点恢复吧，我快要撑不住了，我这次差点都没护住你。我明明都把府里的下人给换掉了，到底是谁还能进来害你？难道有内鬼？是他！王妃神仙在世，奴才佩服。从此再来追随王妃，誓死不归。我不是什么神仙，我们都是一样的人，人人平等。以后你们也不用拜我，只要我们齐心协力，一定能够让我府再朝辉煌。好,好，王妃，您说的对，我们以后一定会齐心协力。如意呢？不知道，好像是听说王爷醒了之后就找不到了。大力金刚，把如意给我找出来，别让他跑了。是是。走，好，跪下，跪下。娘娘。这个女人想从狗洞跑出去，被我们俩抓回来了。干得不错，说说吧，谁指使你来害王爷？王妃娘娘，我冤枉啊！王爷的伤和我没有关系，我只是想出去给王爷买点吃的。少跟我废话，是你自己说，还是我严刑拷打一番再说？你敢？我可是长贵妃的人，长贵妃的人。把他关起来，康，等王爷醒来，让王爷定夺。是，走、啊啊，放开我、啊！好了，下去。是。王爷，你醒了，现在感觉怎么样？兰儿，我的腿是你治好的吗？当然了，而且手术很及时，以后对你不会有任何影响。王爷，这次再也没有人能阻止你站起来了。兰儿，你相信我，从此以后，我再也不会让你挡在我身前了，我保证。我相信你，我不会看错人的。王爷，这次暗算你的人可能是长贵妃，你，我的母妃呀、啊，怎么等着了？再好好算一算了。这次的断骨重接手术，让我的医术更进一步。冷玉，遇见你，也许是我的命中注定。哎，破烂铜表一个啊！掌柜的，这次这块玉佩比上次的成色还好，看看能到多少钱。啊<笑>哎，先说好，这货我可是要赎回来的啊！呃，这这没问题啊。太子之前交代过，只要有美女经过就要禀告，这个水灵。哎呀，不过这种橙色的玉佩啊，我一个人做不了主，我得通告上边。哎，您在这等等啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哎，这个可水灵了，<笑>水小姐。嗯、啊啊啊，就是他，殿下、啊。知道该怎么做了吗？哎、啊，知道，知道。那就好。美人，你干什么？别在这动手动脚的。哎、啊，这里有你什么事儿、啊？我走。你你,你，当然是我。瞧你这小脸都吓白了。放肆！我是玉王妃，是你弟媳，你又要干什么？你的王爷都快要死了，这么想当王妃，考虑跟我呢？啊冷雨，上次这道亏还没吃够是吧？你装什么清高？穷的都当玉佩了，跟了我那废物四弟，不就是想要钱吗？只要你跟我睡，要多少钱？我给你点事。让我陪你睡，是咋胖娘赚到自己？敢、啊、动
，要不然你你给我追！哎呀，给我追啊！水洛兰，我不相信我抓不到你。气死我了！这狗太子这次什么都没捞到，玉佩还给弄没了。咱们走着瞧。王妃，王妃，你没事吧？现在咱们怎么办呀、啊？准备东西，明天我要好好跟太子玩一场。是，金刚，去库房看看，能借走的一件都别留。你，跟我去会会太子。嗯、太子，你清点吧，弄疼人家呢。我说美人啊，你别总是这么配合，这实在无趣。这还无趣啊？嗯，骂我，快骂我！像水洛兰那个泼妇一样骂我。水洛兰是谁啊？嗯、让你骂你就骂，哪来那么多废话？我我找到水洛兰，我还要你呀、啊！骂我！什么？哎、啊！恶心的男人，看我怎么收拾你！嗯、把他裤子给我扒了，有用？嗯。让我扒裤子。嗯嗯。今早路过太子府，就看见挂在这儿。你说这是不是太子的？这颜色除了皇家，谁敢用？太子的尺寸也太小了。是<笑><笑>你们还愣着干嘛？给我把他打起来！太子爷息怒啊！息怒？你让我怎么息怒？让我怎么息怒？昨晚柴房的银两被那贼人偷了去，今天又把这东西给我刮出来，把太子的脸都被丢光了。太子爷息怒，水洛兰，一定是水洛兰！我给你们一拍，滚，滚！怎么样，王爷，干得漂亮吧？让这个龙云总是欺负我，就让他颜面扫地。我家兰儿最聪慧了，只不过以后这种事情还是让为父来做吧。我担心你啊。好呀，那王爷可要早日站起来哦。奇怪，按理说断腿重建以后，王爷应该不用坐轮椅，用拐杖就可以，怎么比我预想的要慢？哎，兰儿，这个东西也是你那个世界的吧？对啊。以后我们可以批量生产，这样能帮助更多的瘫痪病人。真是太神奇了！啊，娘娘，什么？你说什么？王爷坐在一个会动的椅子上，到底什么情况？娘娘，属下也不知，但却没见王爷站起来。<笑>好，没有站起来就好。一个坐在椅子上的废物，本宫不足为惧。还有水洛兰，这个贱丫头到底有多大本事？现在看来，不过如此。只要铲除了此子，接下来本宫的皇后之位，还有本宫的亲生儿子冷心，<笑>便能。高枕无忧了。<笑>嗯
。兰儿，让你受苦了。待本王大仇得报，定十里红妆，重新求娶你一次。王爷，王爷，属下来迟，让您受苦了。王爷，属下和兄弟们一直不相信王爷是那等大逆不道弑君之人，所以。兄弟们一直在搜寻太子与你一党勾结的证据，我怀疑您当年之事一定和太子有关。何止是太子啊，这件事，怕是连本王的母妃都脱不了干系。林霄，这些年你跟弟兄生活了，这样，你先回边关，召集弟兄们，咱们有一场硬仗要打。是。接下来。新仇旧恨，怕是要一起算了。回去一定要按时吃药。王爷，这边一个一个来啊！我们的衣冠怎么样？这些好东西啊，都亏了太子殿下。兰儿真是调皮啊！水神医，水神医，我是小智娘啊，你叫我咏梅就行。自从上次你给我做了那个什么手术，我的身体就一天比一天好起来。民女的这条命都是您救的，民女无以为报，只求您能收下我和小智，让我终身服侍您。我都说了不需要你报答，这些人是……我听说您的回春堂开业以后，我和小智每天都在帮您宣传，他们都是我的街坊邻居，也想找您来看看病。神医，求您给我们看看病吧。好，好，好，好，好，都进来吧，我们一个一个看。呃，但你们不用叫我神医，叫我王妃或者兰儿就行。是王妃，王妃来。坐这边，这边坐。我,我想起来了，阿彩，快看如意怎么样了？可别死在皇府里啊！是。兰儿，他不过是一个无关紧要的人罢了，不必着急。啊！王妃，他没死，我去的时候，他正抱着棉被啃呢。王爷，你要替奴婢做主呀，我是冤枉的。冤？本王都还未曾说话，你倒是先横起。王妃冤枉，我是长贵妃的人，可是我从小就伺候您，对您那是最忠心的呀。整个王府里，连本王都要听王妃的。既然他说你是，那你就是。王妃，王妃，你就原谅奴婢吧，我以后一定好好伺候您。你要伤害的可是王爷，想要留下来，就得看王爷让不让。王爷，罢了，知错能改，善莫大焉。你下去吧，以后记得好好伺候王妃。谢王爷，谢谢王爷。王爷，你。然而。脱不了干系，而且如懿背后的人需要更多的证据。冷玉的母亲常贵妃，难道真的是她？王爷，不管最后真相如何，我都会站在你这边的。那王爷，我先去回神堂了。好。票拿着。王妃，累了吧？喝点茶吧。谢谢，放下吧，王妃。今天的这些菜可是王爷亲手做的，您快尝尝。什么？王爷竟然会做饭？不对，他那个身体现在怎么能做饭呢？兰儿，王爷，兰儿，今日是你的生辰，我不知道。怎么给女孩子过生辰？也不知道你想要什么，于是我就把能做的最好的给你带来了，希望你能开心。我的生辰，你怎么会知道？我向你家人打听
，以沈晨说，就是今日。我也知道兰儿你，不过你放心，以后啊，你的每个生辰我都会陪着你的，再也不会被任何人欺负了。原主是被捡回来的呀，傻子！看来是我那个见钱眼开的婶子随口胡诌。啊，快吃！不过心里怎么暖暖的？懒子，不好吃吗？没有，当然好吃。王院主的面最好吃了。王妃，今天是您的生辰，来喝点女儿红吧。我敬兰二爷。啊，你的身体不能喝酒，我敬你喝。好酒，果然是好酒。来，到阿彩行，陪我喝点。好，吃好点啊。这王爷竟然站起来了，好生命的！不行，我得想办法告诉常贵妃，求得她庇佑，不然王爷迟早会找我算账的。啊！慢点，慢点，哎，慢点！哎，傻丫头。下次少喝点啊，兰儿，你真美。大帅哥，让我亲一个。嗯，兰、呃、儿，兰儿。哎，兰儿，兰儿，别，兰儿。玉王妃何在？哦，在。你贵为王妃，难道不知道玉王妃不能抛头露面吗？你竟然还敢开医馆行医！来人呐，给我把他带走！听候皇上发落。你、你们干什么？阿三，三爷照顾好王爷，等我回来。进去吧。参见皇上，参见皇上。起来吧，水洛兰，你可知朕找你来所谓何事？是因为民女开医馆的事吗？民女开医馆所收的诊费和药费比别家都低，而且对于贫苦人家，民女更是分文不取，这是造福百姓的好事。你好大的胆子，敢顶撞陛下！无妨，朕觉得他的性子。跟当年的玉儿有些相像。玉儿，现在怎么样了？回皇上，王爷毕竟是被砍断了腿，恢复起来还需时日，但性命无忧。不知道皇帝要干什么，暂时先不能说实话。这砍断了腿还能接上，那死去的人岂不是能够复生了？皇上说笑了。洛兰怎么可能有死而复生的能耐？不过，王爷的腿上原本就被打了钢钉，这次又是被砍断腿，真的是要了他半条命了。玉儿的腿上有钢钉？难道当年冷玉的事情真的另有隐情？皇上并不知道。既然玉儿需要静养，你作为玉王妃不在身边侍奉，却跑出来开医馆抛头露面，成何体统？回皇上。民女还是那句话，我只是想用自己的一点一术，尽绵薄之力，这不是在抹黑皇家。好，好一个凌驾厉耻的丫头！哈哈哈哈哈哈！好，好，好，有你这样的人在玉儿身边，朕就放心了。下去吧。啊，皇上，您不罚我？皇上没有怪罪你，还不快走！然而皇上并没有表面上那么冷血无情，还是很关心冷玉的。恐怕这里面有误会，我要回去告诉冷玉。我听说这冷玉又要站起来
，原本想着让老皇帝用医馆的事进行施压，没想到他竟然单独召见水落兰入宫，明为责罚，实则就是为了打探冷玉的事。如果冷玉不死。我们当年暗算他的事情就分开。只要水落兰一死，后面的事一切都好说了。放开我！我要去找兰儿。王爷，你腿受伤了。王爷，你不能去。王爷，你要干什么？兰儿，你没事吧？王妃，王爷听说你要去宫里，担心你，坚持要去找你。但是太着急，腿上的伤口都裂开了。王爷，你下次能不能不要这么冒冒失失的？兰儿，我一离开你，我心里就好难过，想赌了一块石头，我不知道自己是怎么了。傻瓜，阿仔不是告诉你了吗？我今天去皇宫了，我见到皇上了。你猜我发现了什么？什么？其实皇上并没有你说的那么冷漠，他今天叫我去皇宫。虽然表面上是看起来警告我不许开医馆，但他其实很关心你，还问了你的情况，而且而且而且皇上好像并不知道三年前常贵妃在你腿里打钢钉的事情。父皇，兰儿，你说的是真的？当然是真的，王爷，我觉得你跟皇上之间有什么误会，或者是有仙人在从中作梗。王爷，你可一定要把背后的真凶给揪出来。兰儿，你放心，我一定会的。毕竟，还要带兰儿过好日子。王爷，你的伤……我也是。哎呦，不要！嗯、<笑>兰儿，你真美。<笑>兰儿，你真美。王爷。今晚我教你来，好不好？来，走一走，瞧一瞧。您这边请，来看一看。哎、回春堂开业第一天，哎，请慢点儿。哼、嗯，刘神医。就是怪那玉皇妃，看来个回春馆，病患都到他那边去了。听说价钱不仅比咱便宜，还要到病除。什么？要到病除？不可能！上次一定是瞎猫碰上了死耗子，我就不信他能够干得上老夫的一手。哎呦，见过太子殿下。起来吧，有事吗？谢太子殿下。当初给你开这间医馆，目的是让你做一条能赚钱的口，对吗？是。可是我怎么听说？最近这生意让回春堂给搞，太子殿下饶命啊！小的一直都是在为太子殿下鞠躬尽瘁，是那个玉王妃，她不知道怎么了，就把小的生意抢走一大半。他抢走你的生意，那你就把生意抢回来呀、啊！要用任何方法，不择手段。当年小的明白，殿下您放心。这已经是出城的路了，不是说给你家夫人看病吗？你家夫人在哪？男人钱财，救人消灾。我劝你乖乖跟我走。我是玉王妃，你敢？那更是没错了。我要抓的就是玉王妃。知道我是玉王妃还这么胆大妄为？难道又是那个狗太子？狗太子一定给了他很多钱。看来又想着别的办法脱身，太有下场了。那，这，警车。依着父母心，我只能救人，不能杀人。啊、你这个病是胎生就有的东西，我给你医治一次，不能根治，只能缓解。为了防止忘恩负义，你身上的力气会在半个时辰后恢复。告辞。告诉那个派你来的人，我水落兰和他走着瞧。<笑>太子殿下，饶命啊！煮熟的鸭子都能飞了，怎么办事呢？太子殿下，那个女人手里有针，不能近身呐。那就杀鸡儆猴，杀他府上几个佣人，我就不相信他，不害怕。小的明白。
都这么晚了，怎么还没回来？王妃，你回来了，你不是去问诊了吗？怎么还受伤了？我去给你拿药箱。我没事，有惊无险，记得别告诉王爷，别让他担心。王妃，小智今天拉了好多病人，你以后不要出去看诊了，小智心疼。真乖。咱们火神堂能有今天，有你这小鬼功不可没。以后每天给你加个大鸡腿王爷，兰儿，哎、呃，王爷，你这腿才刚刚好，小心着点儿。兰儿，快来坐。兰儿，今天出门受伤了，怎么回事啊？啊，我没事，王爷，放心。当真？王爷，你是不知道，小智这孩子实在是讨喜，聪明又勤奋，我可喜欢他了。兰儿喜欢孩子，当然喜欢。那咱们将来生好多好多孩子，好不好？嗯，那也得王爷你行才好，不然光我想也没用。怎么，兰儿是觉得我不行了？我不是那个意思，我开玩笑的。觉得我越来越离不开你了，兰儿，你放心，等我洗清冤屈之后，我一定啊，风风光光的，八抬大轿的娶你进门。我知道了，王爷，我中午还要去魂川堂坐诊呢，你好好休息吧。好。我来。哎，给我！哎哎哎哎！王妃，王妃，王妃不好了，小智他不见了，奴婢找了一上午都没有找到。什么？带着金刚，叫所有人一起去找。是，哎、快快快快快快！哎，如意，今天一天都没见到王妃，她去哪儿了？王妃不要你了，去找太子呢。这会儿指不定正和太子缠绵呢。你说什么？儿就不是这样的人，怎么不是啊？王爷，你看你现在这副样子，这不是让王妃守国寡吗？啊啊啊！找死！王妃，小智就是被带到这里然后消失的，这里太危险，还是我和金刚去吧。这里有三条路，未有嬴政可以防身，还是一起吧。你去对面这个，金刚，你去右下方。我去左厢房，任何人找到小石不要多留，我们后面会合。好，好。太子和长寿堂一直有勾结，恐怕这里就是那个狗贼的窝点。正好来了，今日我就瞧瞧有什么毛病。原来是书房。谋反，让皇帝取而代之。冷云，冷云，这次看你还怎么笑得出来。谁？怎么是你？你怎么在这里？这里是我的地方，你还问我怎么在这里？这里可是长寿堂，堂堂太子殿下来这里。当然是为了等你呀、啊！你不知道，我为了找你，那可是花了好大一笔。陈玉环，这里是长寿堂，可都是我的人，我都要看看今天还有谁能来帮你。狗男人，敢欺负本姑娘，看我不好好收拾你！来来来，石乐兰，又想拿你破针扎我？难道你没有觉得现在浑身已经使不出来力了吗？啊！卑鄙！放开！什么？这会儿这些好点吗？你都走了吗？陆云，何人？王妃，王妃，我们来了，来了！哦。
。哟，这不是医术了得的誉王妃吗？您这大半夜来老夫这长寿堂，想偷什么东西啊？来人，给我拿下！慢着，嗯，少血口喷人。识相的话，立马放本王妃走。王妃，老夫好怕呀！哈哈哈。太子殿下在此，你们一个都别想跑掉！<笑>拿下！嗯，小妖精，我看你王爷，嗯，真厉害呀！那我就在这儿玩，让大家伙儿也长长眼。别<笑>过来，走开！住手！冷云，冷云，放了他们，否则，否则什么？你看你啊，子冰，你都这副德行了，不要动太大脾气嘛！啊，你不如成全了我。冷云，最后一次。子、哎、冰，别别别别冲动啊！别冲动、啊！子、哎、冰又站起来了，子冰站起来的样子好帅啊！站、哎、站。兰儿，没事吧？王爷。哦，兰儿，兰儿，走，送你回去。王爷，救我！兰儿，兰儿。王爷，没事了，有我在啊，没事了。走，慢点儿。走。王爷，你的腿彻底好了是不是？你昨晚那么灵活，你分明是早就好了。你故意瞒着我是不是？兰儿，你哎哎哎哎哎哎，兰儿，兰儿，我这不是想给你个惊喜吗？但是，我听人说你一个人去了长寿堂，感觉事情不对劲，就着急赶过去了。王爷，长寿堂是冷雨的东西，你一定要彻查。兰儿，你放心，这些我已经调查出来了，再加上你昨天带回来的证据，足够给冷雨罪名再加一下。真好。王爷，你又重新站起来了，也不枉我这段时间的努力。多谢王妃，你这是干什么？起来，我……哎，小智现在怎么样了？小智已经没事了。多谢王妃，<笑>你怎么来了？我这看病要排号，要么排队，要么滚蛋。这里可不欢迎你。本太子想第一个来，谁敢不让？我今天就给你个面子，就让你给我看。怎么，你想抗旨吗？先去忙吧。哎，太子殿下这么着急的，那一定是病得不轻，我可得。好好给你看看，哎，小娘子，你你对本太子做了什么？你这是一通谋杀，信不信本太子捉你就坐？太子殿下这说的什么话呀？我当然是在给你治病啊，你不是有病吗？兰、啊、儿啊，其实啊，你越对我这样，我就越舒服。不像我府上那些人，只会对我阿谀奉承。其实啊，打从我见你第一面开始，我就觉得你与众不同啊。虽说我那个废子四弟，他现在站起来，可他还是个废子啊！他能给你作为女人的快乐吗？不能。你倒不如考虑跟我，等我以后做了皇上，一定封你做皇后的，怎么样？烦死了！太子殿下，您的病已经看完了，枕巾一百两，我会叫人把你送回去，顺便取钱。大力金刚，送客。啊！哦，太子，你们这这这这，太子啊，真厉害啊！水落兰这个贱人，太子，这个昨夜丢失的命函可是在水落兰处找到了，应该不是他。他要是知道我当了皇上，他能对我是这种态度，早就拜倒在我这石榴裙下了。走，咱们再去别处找找。好好好。好冷雨，你这次过来应该不是为了调戏我这么简单，估计是来试探我知不知道他和刘神医的事。兰儿，想什么呢？你昨天当着冷雨的面站起来了，冷雨的计划估计会提前，我担心你有危险。兰儿放心，本王自有安排。
。眼下就差最后一步，就是让父皇知道冷雨跟长寿堂的过往。没错，冷雨仗着自己是太子，这些年通过长寿堂没少坑百姓的钱，太过分了。哎，我有办法了。兰儿，这个方法真的可行吗？绝对可以，王爷，等着看好戏吧，走。刘玄玉，快来救救我家娘子吧！我家娘子就剩一口气儿了，这可怎么办呀、啊？怎么回事？玄玉，玄玉，先把钱拿下吧。只要玄玉能救好我家娘子，花多少钱我都愿意。<笑><笑>你放心，只要老夫出手，过几天你娘子就可以活蹦乱跳的回家。太伤人了！那个姓刘的还自称神医，我跟傻子还差不多，看看明天还能不能想得通。我们兰儿真聪明，这种办法都想得出来。那当然，我当初可是学霸。兰儿，学霸是什么？学霸就是学习很好的人，就是很厉害的意思。兰儿，你那边的世界。到底什么样子呢？那个世界，人人是平等的，没有男女尊卑之分，两个人在一起是要领证的，一夫一妻，不能背叛彼此。哎，对了，王爷，领证之前还是要求婚呢，求了婚，两个人要相互了解。卖糖人喽，卖糖人，连自己相公长什么样都不知道。兰儿，你说的求婚又是什么？卖糖人嘞，姑娘看一看，要一个，好。王爷，你刚才说什么？没什么，兰儿。王爷，你去替我查一查，求婚是什么？是，兰儿，别人有的东西我都会给你。求婚，领证。兰儿，等等我。长寿堂医馆医德有失，丧尽天良，恳请皇上明察秋毫。长寿堂医馆医德有失。丧尽天良，何人在外击鼓？带上来！皇上，儿臣今天前来是要状告京城最大的医馆长寿堂，求皇上为儿臣做主。大胆水罗门，竟然为了这么一点小事，在外面大呼小叫，成何体统？等着呢，给我！皇上，儿臣也是被逼的没有办法了，但医馆和太子殿下有关。你说此事和太子有关？正是，长寿堂背后的当家人就是太子殿下。此事，京城的百姓人人皆知。可有此事？不皇，这医馆虽是儿臣所开，可这底下的人跟儿臣并无关系。皇上，草民冤枉啊！草民一生光明磊落，治病救人，只不过是收了一点点的诊费，就被誉王妃倒打一耙的状告，请皇上为小民做主啊！那你且说说。昨天送到长寿堂的病人明明都死了，你怎么还说能治好，且一直收我的诊费？皇上，您且看，这人明明都死了，他还在一直收我的诊费。这是今天早上的收据。大胆刁民，你可知罪？皇上。草民冤枉啊！这这这这，这人都没死，早上还有气呢。皇上，草民绝对没有撒谎啊！父皇，这个儿臣可以作证。早晨儿臣去医馆的时候，这妇人还尚在喘气。陛下，臣妾也略有耳闻。水洛兰，你还有什么要狡辩的？都说是活的，那可就有意思。皇上，如果洛兰能证明所说的都是真的，皇上能否主持公道？那是自然，水罗兰，你死到临头，还怎么样？大家看仔细了，这根本就不是一个人，而是个假人。而太子殿下和刘神医却口口声声说这个假人今天早上还有气，这简直是滑天下之大稽呀、啊！放肆！你好大的胆子，怎么跟皇上说话的？我说你放肆！这就是你干的好事！父皇，这有什么？儿臣手下人看的，儿臣并不清楚、啊。刘<笑>喜，你怎么敢的
，背着本太子做出这样的事，还让本太子蒙羞，谁给你的胆子？至于好了，成何体统？来人，刘喜一德有失，坑害百姓，钱财谋私利，丧尽天良，立刻问斩。没收长寿堂所有银两，饶命啊！皇上饶命啊！太子，你看在小人帮你的份上，你帮帮小人。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，虽不知情，但管教无方，罚禁足太子府一个月，面壁思过。儿臣谨遵教诲。沈若安。水洛兰，朕已经帮你主持公道，但此事你也有不妥，罚你回去好好反省反省吧。是。王爷，你今天没去朝堂可太可惜了，龙云的脸都被洗绿了。是吗？王爷、嗯，你把什么东西藏起来了？真的没什么，兰儿你就别问了。不行。王爷既然有秘密瞒着我，我好奇。来来来，啊，那个，我突然想起来，回春堂好像还有事情等着我，我先去看看。兰儿，我没有什么秘密瞒着你，我就是想给你个惊喜，再等我几天好吗？什么事情啊？搞得这么神秘？到时候你就知道了。哎，你不要去回春堂吗？快去吧。哦，那好吧。王爷，您安排的事情都布置好了，就等着您发号施令。不着急，等到太子沉不住气，他背后之必然会有所动作。这几天，咱们就先养精蓄锐。王爷，您可是猜到背后之人是谁？大概吧。林霄，过几天就是春节了，一切都准备好了吗？王爷，放心吧，我都准备好了。那我先退下。这个龙玉简直就是和小强没什么两样，不死还膈应人，这都没让他受多少惩罚，到底还有什么办法能弄死他？王妃，不好了！太子府的人召进去府上给他看病，还带了皇上的口谕呢。圣旨到，奉天承运，皇帝诏曰：太子冷允，妃嫔数百，却一无所出，令朕十分忧心，特请。玉王府水洛兰入太子府诊病亲子。太好，这不就是瞌睡来了剃枕头吗？带上我的药箱，现在走。王妃，你该不会是被气糊涂了吧？一会儿你到了皇宫，一定要把皇上叫来太子府，就说关于冷玉的事情，皇上一定会来的。带上，好。什么？不能让兰儿以身犯险！快走，王爷，你的腿，小心啊！好一番因你景象啊！太子殿下，确定是叫我来看病的？御神医啊，玉王妃，你之前那一般神通广大，我哪还敢去问你啊？今日本太子亲自给你赔个不是。太子殿下敬的茶。我哪敢不喝呀！太子殿下，这杯我敬你。本太子喝不惯茶水，免了吧。哦，那太子殿下是喜欢喝酒？来人啊，给太子殿下备一下好的酒来。你你喜欢喝酒啊？那那好。本太子就勉为其难，陪你喝两杯、啊、果然是好酒，来，太子殿下，你也尝尝。呃、啊，好，想见，我就不信在家还能让你给吓住了。真是好酒啊，陛下，来。咱们接着喝。太子
殿下，你坏！我这又是弟媳，又叫我王妃的，我到底是你的谁啊？哎呦，对，就是这样对我，我就喜欢你给我动粗。嗯，真是玉液琼浆啊！哎呀，什么呀，王妃呀、啊！哎哎哎哎，你看，只要你打我、骂我，我这浑身呢就舒坦。你看这样怎么样？只要你答应我做我的王妃，等我以后当了皇上，你就是皇后，怎么样啊？杀死殿下，这话可不信说。如今陛下还健在呢。啊！打我！打我！打我！太子殿下，可是喜欢这样？这个变态不会是越打咱们越兴奋吧？这个点皇上应该快到了。打我！打我！对。大哥，你怎么爱三冷鱼的？双手，双手，不是我可不打了。我说，我说，我说，我当年就用了一味药，就让冷月把那个皇帝当成了刺客，我厉不厉害啊？残害首族，从这次将军天凉，看我不打死你！对，就这么打我，还有更劲爆的呢。还有什么？你不要说说，不然我可不打了。对。是是太舒服了，我还有那个皇帝，他已经命不久矣，不久我就能登基做皇上了。皇上，冷云，你好大的胆子！小乖乖，怎么不打我了？打我，打我！弟子，啊，小乖乖，啊，你怎么变丑了？哎，让我亲一个！你一个蠢货！看我是谁？父皇，你怎么在这儿？你还知道我是你父皇？我皇位谋反的逆子，朕今天要废了你！我二臣知错，二臣是冤枉的父皇。人，把他拉出去押入大牢，听候发落。父皇，二臣真的是冤枉他。水落兰这个奸人，他害的我。父皇。父皇，水落兰，黑助朕查明真相，毁乱后宫，罪不容诛。来人呐，将他给我拿下，责任问斩。你这人怎么回事？我只是帮了你，还敢顶嘴？废家一等，我还愣着干什么？拿下！干什么？皇上！父皇！父皇！父皇！还有冷玉，给父皇请安了。玉儿。你的腿好吗，父皇？孩儿的腿，这是兰儿治好的，你不能杀了他。玉儿啊，朕知道当年的事情是冷允做的，是朕错怪了你。但是水落兰跟冷允在府里私通，丢尽了皇家的脸面，罪不可赦。父皇，孩儿不能没有兰儿，求父皇开恩呐、啊。刘公公，还愣着干什么？快把他拿下！父皇，不要！你要是执意带兰儿走。孩儿已不活了，王爷你别冲动，住手！父皇，只要你答应放了兰儿，我就放下剑。好，好，好，你先把剑放下。雨洛兰，这一次，朕就放你一马。你要记住，这都是看在玉儿的面子上。如果下次要是被我发现你行为不端，罪加一等。谢父皇开恩。哼，这老皇帝还真是多疑。明明是我救了你们，儿，没事了，有我在。王爷，我没事。查一查水落兰的底细。是。哼。你说什么？冷允被贬了？废物！竟然让冷玉洗清冤屈了。那狗皇帝岂不是早晚要将太子之位传给冷玉？那我的儿子怎么办？随我去玉王府，我要见玉儿。贵妃娘娘急什么？怎么是你一个人来的？玉儿呢？回娘娘，王爷的腿疾又复发了，他的身体现在不便过来，所以特地让我。过来替他请安。玉儿的腿不是都已经站起来了吗？怎么又不行了？莫不是你欺骗本宫？若兰不敢欺骗娘娘。当真？过来本宫身边说话。嗯
。洛兰呀，你别怪我这个母亲问得多，我呀，也只是关心我的孩子。你跟我说实话，这玉儿的腿，她到底什么情况？好。为了套我花都开始演戏了，你有所不知，王爷的腿伤的实在是太重了，他能站起都是回光返照了，没指望。是吗？如此这般，本宫就放心了。啊！本宫的意思是说，如此这般，本宫这心怎么能放得下呢？啊！贵妃娘娘，王爷的腿好了，您快去看看呀！啊！我死的东西，真貌美！王爷的腿好没好，我能不知道吗？刚好，本宫想玉儿，本宫要亲自去看看。哎，贵妃娘娘，您慢点，当心绊倒。娘娘，我倒要看看，她的腿到底好没好？我倒要看看。大胆！母后，请回吧，我这副样子可能会吓到你。你。贵妃娘娘慢走。你，你要干嘛？我可是常贵妃的人。我看出来你是常贵妃的人。然后呢？贵妃娘娘刚才走的时候，怎么把你这条忠心耿耿狗都给拉下？你，啊啊！王妃娘娘，奴役知道错了，你就饶了我这一次吧。奴役保证以后一定好好伺候您和王爷。啊也许你说的没错，没准人家呢，最后还真有。那人先留着吧。啊！王爷，我兰儿，我想你了。我就是去应付下常贵妃，你不是看着呢吗？怎么才一会儿就想你了？我也不知道自己怎么了，现在只要离开你一会儿，我就我就控制不住的想你。啊！王爷，你干嘛？当然是，好好疼爱我的兰儿了。王爷，你别闹！王爷，兰儿，兰儿，过几天就是春节了，父皇他让我们进宫接受赏赐，到时候我会求父皇。让他亲自给我们赐婚，我要八抬大轿，十里红妆的迎娶你。兰儿，你还有什么想要的？我的愿望是治病救人，能让自己的医术有用武之地，有爱人，爱我的人，这样每一天都会很幸福。王爷，你刚刚说的十里红妆、八抬大轿，我都不要，要是能有个戒指就好了。啊？说了你也不懂。王爷，现在这样就很好。兰儿，我大概知道你想要的是什么了。等我！你水洛兰这个贱丫头，居然敢把本宫不放在眼里！还有那个冷玉，以为皇帝真的原谅她了，就可以高枕无忧的做太子了吗？母亲，小小起。现在冷雨已经进入了大牢里，我那四哥说到底就是个废物瘫痪，不足为惧。不行。冷玉不死，我们两个的秘密迟早都会泄露的。希儿，莫非跟你说，老皇帝已经被我下药，他已经命不久矣了。过段时间就是我们动手的好时机，只要你登上皇位，冷玉一死，我们两个就可以高枕无忧了，明白了吗？嗯、只不过在动手之前，水洛兰那个贱丫头实在是碍眼，我们得想个好办法，让他们貌合神离。放心吧，母亲，我有办法。好，冷远做不到的，我能做。你这黑眼圈有点重啊，晚上回去早点休息，少玩手机。这个世界没有手机，没事儿，休息一下会好的。谢谢王妃。好，休息。好。哎呀，兰儿，这几天我看你一直在忙着，累不累啊？我很心疼你。我不累，王爷。我看着这些病人在我的治疗下康复，很有成就感。对了，自从上次常贵妃来过之后，就一直没有动静。王爷，你说他是真的消停了，还是憋大招呢？以我对他的了解，他筹谋这么久
一定不会因为我而放弃的。这样，我让林霄他们这几天再盯着他。哎，不好意思，今天已经打烊了。你个死丫头，你知道我是谁吗？我身体不舒服，快让四嫂出来给我看病。哎，不行，今天王妃已经很累了。况且我看你这脸色跟没事人一样，不能进去。哎呦，我胸疼，四嫂。哎，哎呦，我不行。我要进去，王爷，四嫂，先回王府吧。我要见四嫂。阿才，把人带进来。哎，四嫂，说说吧，什么病？哎呦，四嫂，你快帮我看看，我头好疼啊。哦，给。哦，四嫂。以前就觉得你特别好看，这么一近看，感觉更好看了。你是来看病的，还是发疯了？看病啊，看吧看吧。四嫂，你这也太严肃了吧？没什么大病，不用开药，直接走吧。啊，哎，四嫂，可是我还是很难受啊。你再帮我看看。哦，我胸口好闷，你快帮我看看。哎、你干什么？你看一下我胸口。冷心，你看一下我胸口。冷心。快放开兰儿！啊，哎，四哥，你别冲动啊，有话好好说。我和四嫂真的没有什么。要是敢跟兰儿有什么，你早就伸手一出了。看见？哎，四哥，你消消气啊，我这就走。好了，王爷，我跟冷溪真的没什么，他都没有我家三公一半厉害，你还怕？可是，冷溪他比我年轻。我就算是眼瞎了都不会喜欢他，你放心。好，我相信兰儿。不过，王爷，我记得你之前跟冷溪的关系好像还不错，为什么？冷溪是因为我知道他和常贵妃的秘密，所以他之前对我只不过是虚与委蛇罢了。我跟冷溪虽然是异母同胞，但是母妃从小最疼爱的就只有他。为什么，王爷？你到底知道冷溪和常贵妃的什么秘密啊？冷溪，冷溪她不是父皇所生，她是母妃，在外面和别人所生的。什么？后宫秘事这么劲爆的？劲，劲爆？哇，劲爆什么意思？呃<笑>我当时知道这个秘密的时候，已经十几岁了。当时母妃求着我不要告诉父皇，我也答应他了。但是我没想到，他不仅不信任我，甚至想要……月，这不是你的错，或许这其中有什么别的原因呢？我还是先不把冷玉可能不是常贵妃亲生孩子的事情告诉他吧。过去了都过去了，以后你还有我，兰儿，我爱你。我想给你一个盛大的婚礼，让我们重新拜堂成亲，好不好？兰儿，我冷玉发誓，此生绝对不会欺骗兰儿。兰儿，你愿意吗？我愿意。小心，慢一点。好。四哥四嫂，我等你们很久了。嗯不要脸！我宰了你！哎，别出动！兰儿，你不让我杀他？不是不让，是对付这种人不值得脏了你的手。他竟敢觊觎你！该杀！王爷，冷溪，我不管你是什么目的，谁让你来的？但我明确告诉你，别来这套。我又不是来破坏你们的，我是来加入你们的。你加入？你们皇室中人都玩这么花的？哎，抱歉，我相控很强，不需要你。兰儿，你相信我，我一个人可以满足你的。哎，你俩真不害臊啊！不是我，哎，四哥，你那腿不是不中用吗？我看你这两次用过，都挺有力量的。冷溪，你要是不怕父皇那边，你大可把腿的事情宣扬出去。你滚！王爷。你腿的事情，怕是再也瞒不住常贵妃。只是你的救护还在赶来的路上，如果常贵妃她提前动手，我怕你。病来将挡，水来土掩，只要兰儿没事，一切都会好起来的。看来，接下来要有一场大战了。啊！母亲，都火烧屁股了，你还有心情？你怎么回事？滚出去！出去吧。说吧，冷玉的腿根本没有事，他是骗你的。什么？他为什么要骗我？莫不是
，要有什么大动作？那怎么办？那就先下手为强。兰儿，此次计划太危险了，你真的不该跟来的。没事，王爷，我陪着你，我也会安心一些。我们以自己做诱饵，引蛇出洞。一会儿如果发现，真的是他要杀你，你会伤心吗？会，但是。你更会坚定我想报仇的决心。当年被暗算的事，凌霄查出来，不仅仅是冷云，那个药，只有西域才有，而西域是常贵妃的娘家。其实，当初去面见皇上那次，隐约感觉到你父皇的意思，常贵妃好像，并不是你的亲生母亲。说什么？可可母妃是姜维一手带大的，怎么会？这件事儿。恐怕只有皇上和常贵妃知道是怎么回事，而且王爷你没感觉，常贵妃她对你似乎并不亲了。以前我一直以为是我自己做的不够好，但是现在看来，当年的事怕是另有隐情。必须将这件事情彻查清楚。去吧，我都会支持你的。兰儿，你就是上天赐给我最好的礼物。等到春节的时候，我一定会向全天下人昭告，你就是我的王妃。让，王爷，还有正事呢。兰儿，我想。来了。哎、放肆！谁给你们的胆子？王爷，还不快过来受死！大胆！谁派你们来的？哼，死到临头，王爷的嘴还是跟死鸭子一样硬。可惜你早就不是三年前的战神王爷了。上！哼！哼！哼！哼！哼！放了他！我叫你放了他！王爷，你太帅了，简直威风凛凛，爱死你了！疼吗？我还是。总算是把你们这些人都引出来。凌霄，快盘问一下他们，白狐到底是谁，都做过什么事？是。这些人，的确是常贵妃的人。好了，王爷，我们现在已经拿到证据了，接下来，是清算的时候。天色不早了，我们抓紧去皇宫吧。上一次参加家宴还是在三年前，那一次换来的是根刚定，三年无兵，这次又会如何呢？王爷，走吧，这次不一样了，这次我们是来洗清冤屈的，来救皇上吧。先上马车，我们处理一下伤口。好，看他。儿若兰给父皇请安，玉儿，你的眼睛。为父皇，小伤无大碍。哦，那就好，快快请起，快去落座吧。钟爱卿，也都落座吧。<笑>今天是春节年夜，听完玉王的腿已经断了，又被接上，简直是这玉王妃啊，果真厉害。朕今天特意将钟爱卿聚集此地。有一件事情要说。三年前，玉儿公然在朝堂之上弑父于世，朕已经查明真相，玉儿是被冤枉的。玉儿呀、啊，要不是三年前朕冤枉了你，这太子之位早就是你的了。朕今天就把它还给你。儿臣叩谢父皇、嗯，朕的战神儿子又回来了。<笑>玉儿，朕今天高兴，有什么想要的就尽管说，朕都会满足。<笑>儿臣恳请父皇，让玉王妃和我重新大婚，十里红妆，八抬大脚，同他拜堂成亲。啊、朕的确是有一件事情需要处理一下。你的这个王妃，她是个妖女。别说是娶妻不乱，朕还要将此人处死。什么？你这人怎么又邪魔杀驴？父皇，兰儿怎么可能是妖女？她治病救人，救了无数的贫苦百姓，这些您都是看在眼里的。够了。还说她不是妖女，看看你
，都被他蛊惑成什么样子了？来人，把水家村证人给我带上来！民妇，叩见皇上。起来吧，谢皇上。你们就是水家村水落兰的家人。说说他的情况。回皇上，这是民妇的侄女，但她是个妖怪。你怎么能血口喷人？你你当时被送到王府的时候，就已经是一具尸体了。后来又突然诈尸，这事儿贵妃娘娘亲眼看见的。啊，是啊，贵妃娘娘，您可一定要替我们做主啊！王贵妃啊，可有此事？回陛下，确有此事。当时臣妾以为玉儿命不久矣，所以才。好了好了，水洛兰死而复生，人怎么能死而复生呢？除非他就是一个妖怪。水洛兰，你还有什么要辩解的吗？来人，给我将此人押入大牢，听候发落。慢着，陛下，民女不过是会些医术，但被外界传的神乎其神罢了。民女确实是个活生生的人，这个世界上根本没有妖怪，而且。而且在陛下赐死民女之前，民女恳请陛下能单独和我聊聊。民女有事要禀告，神命关天。大胆水落兰，都这个时候了还敢狡辩，想私自见陛下，你也配？父皇，儿臣愿与您同去，兰儿不会伤害您性命的。人命关天，求父皇。都死到临头了，朕倒是要看看，你们还能耍出什么花样。说吧，父皇，得罪了。嗯嗯嗯，来人，你给朕吃了什么？来人，皇上，您中了剧毒，现在身体很危险。我和冷玉就是来救您的。皇上，您能听我们两个人解释吗？皇上，您吃了这片药，现在是不是感觉浑身充满了力量？最近身上总是乏力，以及咳嗽的症状也减轻了。这究竟是怎么回事？回父皇，可能是有人在您的饭菜里长期下毒，这毒无色无味，而且每天一点点，根本不致命。没错，皇上，是药量忽然增加了，所以被我察觉到了。若皇上您还是不信，可以亲自用死银针一试。谁如此大胆？朕绝对不会放过他！父皇，皇上，您这毒现在还有得起，但需要我为您针灸一段时间。只是，毕竟我是妖女的身份，这恐怕……哎，呵呵呵呵朕的儿媳怎么可能是妖女？是神医才对，只要你们能治好我的病，朕不但给你们赐婚。还封你为第一女神医，皇上此言可当真？哎，君无戏言。那兰儿，定尽快为皇上解毒。好，父皇，<笑>就是不知这背后之人的目的跟手段。玉儿放心，朕自有办法。皇上驾到。这是怎么回事？看来啊，水洛兰没事了。洛兰，来，呵呵，玉儿，呵呵，朕现在已经查明真相了。洛兰，她不是妖女了。玉儿和洛兰的婚礼，朕不反对了。众爱卿，继续用膳，用完膳后，我们去宫中赏烟花。多谢皇上。皇上，那民妇怎么办？民妇说的全都属实啊。大胆民女，还敢在这里喧哗！来人，把他们给我拖出去！皇上，民妇冤枉啊！贵妃娘娘啊，救我呀！还不拖下去！谢皇上为民女洗清冤屈。水落兰，冷玉，你们别急，好戏一会儿才开始。
伟，你看，王爷，好看吗？好看，但是没有兰儿好看。兰儿，今日这场烟花是属于你我的。兰儿，之前你同我所说的。你的那个世界，还有你向我的婚礼，你说的求婚，所以，我准备了很久，但是不知道这一切是不是你想要的。但是，我一定会尽自己所能。他怎么还准备了戒指？哎，你看，我不就最后一题吗？嫁给我吧，往后余生。我们一生一世，一双人。嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。我愿意。哇哦！刘翠克，胡家，来人！胡家，胡家，你，皇上，父皇。亲，果然是你！为什么？别叫我母亲！后皇帝拿出玉玺传位给冷溪，否则我就炸了你这皇宫！你敢？本宫筹谋了数十载，终于等到了今天，真是畅快！张贵妃啊，张贵妃，亏朕对你这么好，你竟敢造反！对我好，你不过是看着。我亲手把冷玉养大的份儿，所以才多看我一眼。你的心里根本就没有我。常贵妃，当真不是我母亲，所以当年我的腿是你故意找人废了，<笑>对吗？<笑>是，我只恨我自己，为什么没有早点动手，彻底的让你死透才好。最不喜欢看到的就是你这张脸，明明是我亲手养他的孩子，凭什么？凭什么越长越像那个死贱人？那个死贱人到底哪里比我好？为什么？为什么你那么爱他？凭什么？就算是玉儿的母亲死了，也比你强百倍、千倍、万倍！你这个贱女人！母亲，哼，狗皇帝。你敢打我母亲？好，既然这样，那么今天你就亲自死，去死！小心，雨儿，无妨。怎么回事？<笑>你当真？以为朕的侍卫是吃素的吗？幸亏玉儿跟洛兰发现，朕被下了毒，朕才知道你的狼子野心。来人，多把这个剑妃打入大牢。皇子，诛除皇家，天后发怒。皇上，皇上饶命！皇上饶命！皇上。<笑>玉儿，玉儿，玉儿，莫非错了？莫非错了？求求你，求求你父王好不好？求你了！常贵妃，我欠你的养育之恩，你这三年我已经还清了。从今往后，你我二人犹如此地，恩断义绝。母亲，把他们给我拉出去，带走。玉儿。父皇，父皇，玉儿，这几年是我的全。父皇，所以我的亲生母亲到底是谁啊？我也不知道你母亲是谁，我甚至都不知道她是从哪里来的。父皇，好了，玉王玉王妃，胡家有功，来佛，传我旨意，封。誉王为太子，誉王妃为天下第一女神医。择日完婚
，谢父皇。恭喜王爷王妃。结婚怎么这么繁琐？我最近已经严重睡眠不足，好累。王妃别急，结婚呀可是大事儿，女人一辈子就这么一次，可不得好好准备一下。兰儿，你再坚持一下，等到大婚结束啊。我让你睡个三天三夜，能让我睡个三天三夜，那王爷你要努力。兰儿这是不相信为父的实力啊！啊！你们先下去吧，我有点事儿要跟兰儿私下解决一下。是。嘿嘿，王爷。姐姐，你也在呀？水中花，你怎么在这儿？谁让你来？当然是王爷了。他说喜欢我的风情万种，不像姐姐，总是会凶人家。荒谬！你，你简直不知廉耻！我根本就不认识你。兰儿，你听我解释，我真的没有。哎哎，姐姐，别那么粗鲁嘛！王爷，你快救我呀！春花。没有镜子，还没有尿吗？就你长这副样子，王爷能看上你？你，啊、你，哎呀，花花，你没事吧？水落兰，你这个忘恩负义的白眼狼，我把你养活这么大容易吗？你不知道花花已经算了，还欺负你妹妹？我养你们还差不多，从小到大哪样活我少干？吃不饱穿不暖，我不管，反正你必须报恩。你现在都已经是王妃了，让王爷。把你妹妹也收了去，否则咱们没完。我还真没见过你们这么不要脸的人。先这样，我就替原主一起出出气，新主就和你一起吧。你要干什么？你别乱来啊！啊！当是打你们，想当王妃可以啊，那得看你们受不受得住。哎哎哎、姐姐，我再也不敢了，再也不敢了，我舅舅滚！哎呀，你、这个小贱蹄子，就顾着自己一个人跑啊！赶紧把老娘扶起来呀、啊！谁叫你这是总打我呢？哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，出人命了！救命啊！兰、啊，刚才打的可开心啊！当然开心了。那我让兰再开心一点。啊，王爷。夫妻对拜，里头新郎新娘送入洞房。王爷，今儿可是你大喜的日子，不陪哥几个喝点？阿仔，先送兰儿回房。是，王爷。走，走。不醉不归。原来这就是嫁为人妇的喜悦，心跳的好快。狼，怎么是你？来人！嗯，水龙兰，我看你会怎么逃。兰儿。我来了，兰儿，不好，兰儿不见了，府内人听令，不惜任何代价，一定要找到王妃。是，真是人间尤物啊，水落兰。你终究还是我的，牡丹花下死，做个玉叶风流吧。不过了，我信了你。兰儿，冷雨，冷雨，你给我住手！别过来！你小心，再上前一步，我杀了他。冷雨，你别杀了他。有什么出我来，冷云
，你想造反吗？快放开他！既然来了，就都别想走了。冷云，你要干什么？你你别冲动。冷月，我的好兄弟，你赢了。父皇的爱，心爱的女人，都是你的了。我好不甘呐！<笑>我得不到的东西，你也别想得到。还有你，你是个高皇帝，凭什么这皇位是你的？你根本不配做皇上，你不配！父皇小心！哼<笑>！区区一点迷药，还想困住我？去你！水洛兰，我不会放过你的。冷云，越狱出逃，罪上加罪，即刻发配岭南，永续为奴。父皇，父皇，不要父皇！两个，在愣着干什么？把他带走。兰、啊、儿，以后再也不会有人欺负你了。兰儿，从此以后，我们夫妇一体，分离。一体，夫君说的是什么祸乱之词？兰儿，试试不就知道了。光在传神，将前尘修尽了尘。王爷这么紧张，让我猜猜，能让王爷这么紧张的，怕是皇上用宣旨让你进宫，组织朝政，还要退休。是啊，但是呢，本王不行，我呀就想陪着兰儿，跟兰儿一起行走江湖。兰儿，本王啊都已经安排好了。你之前不是说想去度蜜月，咱们就去行走江湖。你呢，负责治病救人，我呀行侠仗义。真的吗？可我们走了，王府怎么办？哎呀，走吧，兰儿。王府啊，有阿彩他们就够了。接下来是属于我们的日子。走吧。